Connaissez-vous les bienfaits de l'hypnose sur la santé mentale et physique Et puis surtout, comment elle affecte positivement notre cerveau grâce aux ondes cérébrales Alors, l'hypnose, c'est une pratique qui est souvent euh, mal comprise et qui euh, souvent elle fait peur. Hein elle est un peu effrayante pour certaines personnes, on a l'impression que c'est de la magie ou quelque chose comme ça. En fait, cette pratique, elle est devenue de plus en plus populaire pour aider les gens à améliorer leur santé mentale et physique. En fait, l'hypnose, elle utilise un état de conscience modifié qui va aider les gens à se concentrer sur leurs pensées et leurs sentiments. Et c'est vrai qu'actuellement, elle est de plus en plus utilisée en médecine et évidemment en psychologie qui est plus ma partie. Et ça va aider à gérer l'anxiété, à gérer le stress. C'est très efficace sur ces deux pathologies, la dépression également, et même pour améliorer les habitudes alimentaires et d'autres choses également. L'hypnose est même utilisée euh, en médecine pour euh, faire certaines opérations pour des personnes qui, par exemple, ne supportent pas les anesthésiens. Euh, moi, j'ai vu une émission, un documentaire incroyable à la télévision où euh, on nous montrait euh, un, un patient qui était opéré à cœur ouvert sous hypnose, c'est incroyable. Donc l'hypnose a énormément de possibilités et de vertus pour améliorer tous nos états internes et les amener vers évidemment une amélioration. Les phobies, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé euh, sur les phobies euh, lors des araignées, des serpents, etc. Avec l'hypnose, on peut vraiment balayer une phobie très simple en 2-3 séances. Donc on va voir un petit peu comment euh, l'hypnose nous amène autant de bienfaits et comment c'est quelque chose qui est naturel. Alors si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne, bonjour et bienvenue Alors sur cette chaîne, on parle de bienfaits thérapeutiques, on parle de psychologie, de spiritualité, et c'est normal puisque c'est mon métier, je suis coach thérapeute en développement personnel et spirituel, j'insiste sur le spirituel parce que pour moi c'est ce qui permet vraiment de passer à une autre dimension, et j'accompagne principalement les femmes qui cherchent à retrouver un sens à leur vie, qui ont envie de construire une nouvelle vie, et reprendre confiance en elle. Ça, pour moi, c'est très important, c'est vraiment ma mission. Donc, avant d'en arriver aux bienfaits de l'hypnose, c'est important de comprendre comment fonctionnent les ondes cérébrales. En fait, euh, les ondes cérébrales sont des impulsions électriques qui sont produites par notre cerveau. Notre cerveau fonctionne vraiment par impulsion électrique et qui sont mesurées en Hertz. Alors, je ne vous raconterai pas comment ça se passe, je ne suis pas une scientifique, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il existe quatre types d'ondes différents et qu'on appelle des ondes cérébrales. Il y a les ondes alpha, bêta, delta et theta. Et chaque onde va être associée à un état de conscience différent. Par exemple, lorsque nous sommes très concentrés sur une tâche, euh, ou là maintenant je suis en train de parler avec vous, on est en onde bêta. D'accord Ça c'est les ondes normales, de la conscience normale. En revanche, lorsque nous sommes dans un état de méditation profonde ou de sommeil très très léger, on produit des ondes alpha et puis euh, quand c'est le sommeil beaucoup plus profond, on est en delta voire en theta. Voilà un petit peu comment fonctionnent les ondes euh, cérébrales. Alors, pendant l'hypnose, en fait, euh, on va vous guider vers un état de conscience modifiée et vous allez passer des ondes bêta aux ondes alpha. Et euh, c'est vrai que les ondes alpha, c'est vraiment un moment très agréable parce qu'on est détendu. Et c'est pour ça que je vous parle souvent de la méditation. Parce que quand on pratique la méditation et l'hypnose, on est dans un état d'onde alpha. Et les ondes alpha aident à réduire le stress. Elles permettent d'améliorer la concentration et à réduire les états d'anxiété et de peur. Donc c'est pas mal quand même. Hein. Vous voyez pourquoi la méditation et l'hypnose sont vraiment très efficaces alors, elles permettent également à la personne d'être plus réceptif et du coup d'entrer dans un état de trance qui va être propice à l'exploration de la guérison des pensées profondes et des souffrances. Et c'est là où ça devient très intéressant parce que lorsque l'on est hypnothérapeute, on va aider nos patients à apprendre des techniques de relaxation. Moi, c'est ce que je fais dans mes coachings thérapeutiques. Je vous aide souvent. Je vous explique comment atteindre un état pour apprendre à gérer le stress, à gérer les émotions. Euh, L'hypnose aussi, ça permet de faire des visualisations positives. Et au lieu d'imaginer le pire, ben, on imagine le meilleur, d'accord Une version plus saine de soi-même. 
Et également, l'hypnose peut nous aider à améliorer notre santé mentale. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un moyen très très efficace pour gérer l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil. Vraiment, quand on pratique des séances d'hypnose sur des personnes qui ont des troubles du sommeil, en quelques séances, ça s'améliore. Euh, on peut également aider les personnes à se concentrer sur des pensées positives et on va réduire les troubles, euh, les troubles de peur, d'anxiété, de, de phobie, voilà. Donc, hein, je vous parle beaucoup de l'aspect psychologique parce que moi, c'est vraiment la façon que j'ai de travailler. Donc, ça va vraiment vous permettre de transformer en douceur et c'est pour ça que c'est très bien pour les personnes dépressives parce qu'on travaille vraiment dans quelque chose qui est très doux, très agréable. Alors maintenant, quels sont les bienfaits de, de l'hypnose, de cette pratique sur la santé mentale et physique Alors moi je me suis rendu compte, hein, ça fait 20 ans que je pratique euh, l'hypnose, que c'est une méthode très efficace pour aider à développer une meilleure euh, estime de soi, meilleure confiance en soi, amour de soi, comme je vous l'ai dit, des techniques de relaxation. On va se concentrer sur des, des images positives pour remplacer les images négatives et les pensées négatives. Et comme je vous l'ai dit aussi, l'hypnose est très utile. Euh, ça a été vraiment démontré comme étant très efficace sur les douleurs et notamment sur les douleurs chroniques. Il faut savoir que dans les centres antidouleurs, on, fait, euh, on pratique de l'hypnose pour les personnes qui ont vraiment de grandes douleurs, euh, du style euh, polyarthrite, etc. Et ça permet vraiment en se concentrant sur autre chose que la douleur, de pouvoir atténuer justement cette sensation douloureuse. Et ça permet surtout d'augmenter la sécrétion des hormones d'endorphine en diminuant vraiment l'inconfort. Hein. L'endorphine, c'est ce qui permet de calmer et d'apaiser. Comme je vous l'ai dit, l'hypnose, ça peut vraiment aider à améliorer votre sommeil. Ça, c'est radical, vraiment très efficace en réduisant le stress et l'anxiété qui empêche d'accéder au sommeil, hein, d'accord On est là, on est dans des ruminations et du coup on n'arrive pas à dormir. Donc pour conclure, ce que je peux vous dire, c'est que l'hypnose, c'est vraiment une pratique qui est de plus en plus euh, faite et euh, utilisée par les médecins, les hypnothérapeutes, pour la santé mentale, pour la santé physique, et qu'en utilisant ces, son ces ondes cérébrales alpha, elle va nous guider vers un état de concentration qui est intense, et qui en même temps amène cet apaisement. On ne dort pas quand on est en état d'hypnose, il faut le savoir. Hein. Au contraire, on a même une conscience qui est très ouverte. Elle peut être aussi très efficace pour accompagner les personnes qui veulent arrêter de fumer, réduire la consommation d'alcool, donc tout ce qui est addictologie, etc. Ça, veut, ça va vraiment être très très positif. Euh, quoi vous dire encore L'hypnose, ça aide les gens à se concentrer, d'accord, à être vraiment focus sur les pensées, sur les sentiments, améliorer grandement, moi je vous dis encore une fois, je l'utilise beaucoup euh, sur la confiance en soi, remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu l'hypnose, vraiment n'ayez pas peur, c'est vraiment une, un outil qui est formidable et qui peut vous permettre de vraiment vous transformer et aller vers du positif. Donc si vous êtes intéressé par l'hypnose, ce que je vous encourage, c'est me contacter, vous avez le lien de mon site en dessous. Et ensuite, on verra si cette technique thérapeutique est appropriée pour vous, d'accord euh, Moi, il faut savoir que je pratique l'hypnose en distanciel, parce que ça marche en distanciel. Je le pratique régulièrement, j'ai envie de dire, parce que pas tous les jours, mais pas loin, quoi. Et ça permet surtout de le faire dans un cadre sécurisant et rassurant, puisque vous êtes chez vous, donc vous n'êtes pas à vous dire où je suis, donc les personnes se laissent aller et sont vraiment euh, très... Euh, voilà, <rire> elles partent en hypnose, au bout d'un moment je fais hey, « coucou, c'est bon, c'est fini !» Alors, les applications, moi, de mes séances d'hypnose sont principalement bah, le stress et l'anxiété, ça c'est number one, hein, évidemment. Tout ce qui est en rapport avec le manque de confiance en soi, la gestion harmonieuse des émotions, on va apprendre à gérer ses émotions, aussi avec l'hypnose, avec d'autres outils hein, bien sûr, mais je vous dis avec l'hypnose tout ce qu'on peut faire, euh, les troubles du sommeil, ça c'est très très efficace l'hypnose, hein, je vous donne des techniques, et puis également, et ça je l'ai pratiqué pour moi parce que j'ai des douleurs dans mon corps, des réductions des douleurs du corps, d'accord, et également on peut l'utiliser, et ça je l'ai fait bien souvent, pour surmonter un traumatisme, que ce soit une agression physique ou sexuelle ou autre, d'accord, tout ce qui va être traumatisme. Alors pour finir je vais vous dire une chose, quand même l'hypnose c'est pas une solution miracle, ça c'est clair, mais par contre c'est une pratique qui va être complémentaire 
et qui va permettre d'améliorer le bien-être physique et le bien-être mental. Voilà un petit peu, j'ai fini, je vous ai tout expliqué sur l'hypnose. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez me retrouver sur mon site euh, denisbeyel.fr où il y a tout un article où je vous parle aussi de l'hypnose. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, posez-moi des questions également. Si vous, il y a des choses que vous n'avez pas compris, qui n'ont pas été claires, je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Je mets un peu de temps, mais je réponds quand même. Ok Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao